inawezekana hata wazazi baada ya kufanya tukio lile pengine wameenda wamekaa wamesikitika wamerudi nyuma kuja kukufuatilia porini kule wakakukosa au sikufahamu kama alirudi mm. sijui mm. na kama alifanya nini mimi siyafahamu kwa sababu mm. sikutaka kukumbuka tena alikotoka kwenye mti waliokukuta bibi yule binti bona na mzee mwate mwatele ni mti ambao wazazi ndio walikushusha kwa kuweka kwenye ule mti wakijua mti ni dawa kuna mtu atakuja kuchimba dawa hapa au walikuacha eneo tu la kawaida wewe katika kutafuta kujihifadhi ndio ukaenda kwenye mti ule Ndio jua ni kawaida mm. mazingira fani kuchanja kuni matoni baada ya kuzungukazunguka ndio baada ya kuona lile pango mm. la ule mti itabidi niende nikalale pale kwa hiyo uliingia kwenye pango la mti ukiwa unajua ule mti ni dawa wakati huo ulikuwa hujui sifahamu chochote sawa mpaka hivi sasa pamoja na yote yaliyotokea unafikiria nini juu ya wazazi wako juu ya familia yako ya dawa Nawaza kwa sababu hamna mtu asopenda kuwa na maisha ya kwanza hasa kuwa na ndugu wa karibu mm. wazazi ndugu wale kuzunguka kwamba kujua hii ni familia kwa sababu familia ina maana ni damu na kuzungumza familia mm. kweli na yawaza lakini kutokana na kile kilichotokea huo mm. moyo sina tena ina maana wa kujipeleka mimi mwenyewe kwa sababu sijajua zamira yao mm. Sasa mimi naomba Mungu aweke vema zidi kwa pa afya mm. na amani katika maisha yao kama wako wao au wamefariki. Mm. Basi inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anafahamu. Una taarifa una taarifa zozote pengine kwa mtu wa kule ambaye anaweza akawa anajua au aliwahi kukwambia pengine hali ya kule nyumbani. Hapana. Kwa nini? Aloleta mwenyewe ashafariki. Yule mtoto wa yule mama wa wa yule mtoto mbali kuita mjini ameshafariki na ndio aliyotoa kule alipata ajali au kusema ameshafariki ya pole sana ina maana nimebaki tu kama ni kitu na ndugu zake mm. na kuapa ukweli mm. kwa mimi ni wapi nimetoka mm. kwa sababu alikuwa anajua mazingira yangu mm. akuapa ukweli kwa mimi wapi nimetoka mm. na maisha gani nimetokea ili nisine kanyanyasika ah yani ndugu zake ambao wa huko mjini sasa Aha. Hakuwa pata lifa ina yote kwa mimi wapi nitokea Na wewe hauja wambia chuchu Sija wambia mbaga leo mm. Na sito wambia mbaga leo Sao Na baada ya yote ayo kutokea Unazungumzia hawezi kujipeleke Na mana ikitokea namna ambayo inaweza kufanyika kupitia mtazamaji Utikitivia na ifuatilia Anaeweza kubeba jambo hili kwa uzito Au wanafamilia watikitivia ote kwa pamoja Wakijitolea Tunaweza tuka pengine mtu wakajitolea mwenye usafiri wake Au na uli Tukaenda kuitafuta familia Tuone wanaendeleaje Kwa sababu Mimi na amini wea binafsi yako unacho kiunge Unaungea kwa mba kama una kinyongo hivi yeah. kama sitakosea ni kweli una kinyongo na wazazi sana sana sio kidogo au jawe kufikiria kwa same mtiani mkubwa sana pole sana ila ukijua ni mtiani kuna kufaulu na kufeli hakuna mtiani usio na majibu hayo mawili unaweza ukafaulu kwa same ushawe kufikiria hiyo hayo ndio ajua Mungu anajua mwenye binadamu wewe binadamu Yeah. Ila mimi nikikwambia kwa mfano tuna tunatoka kwenye akili za binadamu kawaida unavyosema na unajua Mungu ana ana, ana makusudi yake. Nikikwambia kwamba kwa wao kukuacha pale ilikuwa ndio tiba yako. Utakubaliana na mimi utakataa? Nitaanza kukubali au ngakataa kwa sababu kama mimi ni yani kuniacha pale ndio ilikuwa ni tiba yangu. Mm. Tiba Haifanyo hivyo na so solution kutafuta tiba kistayali hiyo. Yeah, mimi... Kwa sababu, ah ah no. Mm. Light ingekuwa nimekufa mm. pale ipoacho. Mm. Nane inge mtibia pende mi maiti. Mm. Maana yangu ni moja. Mm. Wawo wamekuacha, hatunyui walikuwa na kusudigiana. Lakini mwenyezi mungu hakukuacha. Ukikasirika, ukimbeba kinyongo, kina kuchelewesha kwenye baadhi ya mamu. Mandomana semaje. Mm. Mandomana na kumbe kitu kimoja. Kwa yoto alopitia, mm. kwa mungu, inshallah, na mumba mungu. Mm. 
kwa miujiza walionifanyia mpaka leo nasimama mm. na alimniacha kukusudio lake sijajua kusudio lake nini mpaka mm. leo hapa nipo hai ila kusudi la Mwenyezi Mungu mimi na navyo hisi mwenyewe pengine ni ili upone kwa sababu umekana wewe miaka saba kitovu kinatoa damu miaka saba tatizo la bawasil miaka saba kifafa kifafa hicho kilikuwa kinaanguka ndani ya muda gani ulikuwa unaanguka ndani ya muda gani hata mara tatu kwa siku na mara tatu kwa siku porini kule baada ya kushikwa na kifafa uliendelea kuanguka kwa zile siku nne zote mfululizo mpaka unawapata hao wa Samaria wewe pindi niko porini siwe kuanguka kifafa hata siku moja unaona kumbe ulipoanguka mara ya mwisho akakuacha ukuanguka tena si kuanguka tena mpaka nachukuliwa napelekwa nyumbani nimeanza kuanguka tena na kuanguka kule yeah. lakini unapelekwa nyumbani ukatibiwa bawasili ikapona ikapona kifafa na shukuru kimepona kifafa ki, kifafa mbaka, kimepona kabisa mpaka leo damu kwenye kitovu imekauka nisikia face na kitovu kimepotea kwanza kimepotea kimerudi kawaida Kime... kama hivi mm. hakuna kitu sawa kwenye upande wa magari umezungumzia unaweza kunusha bodi mm. na upia rangi rangi za magari yeah. kwa hiyo kwenye swala zima la mtu kama ana ana garage yake vizuri kwenye fundi mzuri wa rangi uh-huh. za magari na kunyoosha bodi yeah, kama patent za fresh na isha bodi apiga faili vizuri nafungua vitasa na kufunga fresh mm. kama hivyo yani sawa tuje kwenye kazi ya ujenzi yeah. Kwenye ujenzi unaweza kitu gani hasa? Kwa ujenzi naanza kujenga tofali. Kuanzia msingi. Kuanzia msingi. Unachimba msingi mwenyewe. Nachimba msingi vizuri mm. hata ukiangalia mikono yangu ilivyo mm. ni mtu wa kazi. Umeona? Mm. Nachimba msingi mwenyewe. Naanza kulaka tofali mwenyewe mpaka nyumba asimamisha mwenyewe. Mm. Napiga plaster. Napiga rangi pia vile vile. Kwa maana hiyo ukikabidhiwa yeah. site nzima kwenye ramani tu una uwezo kukabidhi nyumba. Haina shida na ramani yenyewe siangalie mara mbili. Mm. Kutoka nikiangalia mwenye ajua nini nakifanya hapa. Kusaidia na wenzangu, tunaka kwa sababu wapo wale support mpaka hapa nkafika mm. na nao siwezi nikawatupa kwa sababu walinishika kama ndugu na mimi tabii nawashika kama ndugu zangu. Mm. Na maana tuko pamoja kwenye michakato yote tunayofanya. Nasimama wewe tunafanya jambo letu linaisha wakati. Kweli Ndeleski ndo ndo tunagawana umaskini. Umeona? Mm. Tunashukuru Mungu. Umeona? Mm. Sio kwamba hamna pesa kuendelea. Mm. Hata hizo pesa ndogo ndogo kwetu sisi tunachokipata tu huwa kikubwa tunashukuru Mungu kwa sababu tunapata risk. Mm. Tunaishi, maisha yetu yanaendelea. Basi inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo mwenye kunyesha mkono na mwenye kumpa mtu kwa kila yani kwa wakati wake. Mm. Ama ngesha tu yafikiri sema kazi tunafanya. Mhm. Uh-huh. Sawa. Kwa hiyo kazi kuu unaiweza ni swala la ufundi wa magari, upande wa rangi yeah. na ufundi wa ujenzi kuanzia msingi mpaka kukabidhi nyumba. Mpaka kukabidhi nyumba. Sawa. Kwa anayetazama mnaweza mkampa kazi kijana wa Tanzania anayepambana kama ulivyomsikia kama una nafasi yoyote ya kazi mawasiliano ya hayo hapo chini tumia kupigia hata sisi Tiki TV tutakuunganisha naye utaweza kufanya kazi naye kwa uaminifu mkubwa tunarudi kwenye kitu kimoja cha mwisho kabisa yeah. kwa umri wako miaka 28 kijana una familia kwa sababu hauna familia ya wazazi vipi kuhusu familia yako wewe mwenyewe familia nayo ya yeah. Jamaa zangu na familia yangu. Jamaa zako na rafiki zako. Wao nizunguka ndo familia yangu. Safi sana kwa hilo jibu. Yeah. Familia ya upande wa familia ya kuijenga wewe mwenyewe familia kwa maana ya kuwa na mke, watoto kwa bado si bado sibatika. Kuwa na mke wa mtoto. Mm. Bado sitafika huko. Kitu gani ambacho unakizingatia katika kuingia huko? Nawaza, lakini muda mwingine nikiangalia upande wa maisha yangu bado Mm. Sio fika huko kwa sababu mwanamke anahitaji matunzo. Mm. Itabidi apendwe kama wapendwa wengine. Mm. Wanawake wa sasa hivi ukimwambia mimi sina, basi lazima kuangalia mara mbili mbili. Mm. Kwamba leo utaweza kuwa naye au kesho kwa msiba tena kwa kopia vile vile. Kombo. Yale maumivu uliokuwa nayo yanakuzisha maumivu mengine. Kwa sababu utampenda kesho atakunyanyasa kwa sababu kuna kitu. Mm. Sika zetu za kekeo. Ndio maana tumetumana muda mwingine ngekanga kufikiria 
Ndivishwa pete Budafani Kipindi cha nyuma mm. Na wale waze mm. Na nkaitua jina bahati mbaya Mbaka leo nayo na sipasi kuhivua Haa Mwono Kwa mba ulivishwa pete Nikaitua jina bahati mbaya Na waze gina Wale waze walukua na lele Wale waze walukua e. Na ukosu kuhivua Na sipasi kuhivua Na pete Mbaka leo nayo ya Yeuze vitu yoni vizuri Ionyeshe hivi kwa kule yeah. Mbona kama ina kitu kama jicho Ndobani meito bati mbae Kivipi ya tu, tu, Tueleze hiyo Hiyo hali ya siku nzima ya tukio la ipete ilikuwa Ipete Nilikabizua na babu hmm. Mzee mwati mwati ile Alikukota polini Alikukota polini Siku na kukabili Katengenezo katafrija fulani kwa mba Kusherekea uzima wangu kwanza Na kakabizua pete Kwa sababu kwangu ilikuwa ni bati mbaya Kufanyaji? Maisha yangu mm. Kuhishi mbaka kupona ilikuwa ni bati mbaya Eni ilikuwa bati mbaya we kupona? Kwa sababu walisha kata tama na mimi mm. Kwa ba huyu Siwa kuhishi Nani huyu? Kutoku Wazazi na nimbana wali ndupa mm. Ila mbaka nikapona mimi ni bati mbaya Mm. Ilikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo wewe ukaitwa bahati mbaya sasa. Nikaitwa bahati mbaya. Wewe kwa unaita bahati mbaya mpaka leo unajua eh. Mm. Wengine ndio kama hivyo wanaita yasili. Mm. Ya maana iko hivyo. Na hiyo pete kwa nini uliambiwa usivuo? Hii kibua mtihani kwangu. Wewe uliambiwa ina kazi gani sasa? Walinambia huu. Mm. Hii ni bon, yani jicho langu la tatu. Mm. Hii ndo itapuangalea upote itapu kuenda pabaya wapi na pazuli wapi mm. Kwa usipasu kuhitua kidoli ni mwangu Ama mwengine tena kuendelea siya juu Na imesha wibu kuonesha pabaya na pazuli? <laughs> na ilewa Kwa sababu mm. Kujishida siingi Na pujua pali ntatizo mm. Ntapita mbali Unajua aji? Ina sense, ina bana kwenye kidole ni, mm. kwa usiwe zinga pita, kwenye shida. Shida mfano shida za ina gani? Ugonvi, mm. kwenye tofauti na yote labda kwa mba, kuna kitu kibaya, cha ina tufani kwa ndaka kutoke, mm. mwenye na nda kujua, mm. mwana, mm. chapiri, ukenenga kwenye nicho la usu da. Mm. Mashayo ni ya kwako, ya takuja kwako, so kwangu mm. Mi ntaishi tu, vile vile nivoishi bati mbaya Na ndo ntazidi kuhishi vile Haujewai kufikiria pengine punguvu katika jina Ukiitwa bati mbaya, pengine vitu vinakuwa bati mbaya kwenye maisha yako Apana Awamini katika hiyo Hiyo si amini Mini kushauri, yeah. pamoja na yote Ya yeah. Usikubali kuhitua bahati mbaya Kwa nene? Kwa sababu itakufuata Mara nyingi, kinacho tamkwa Tunaambiwa, sijui kwa mwenye kwa imani yako ila kwa imani yangu mimi na vijua Mwenye zmungu alipoumba, ulimwengu aliumba kwa neno kwa kutamka Sala, yeah. <coughs> unafakumu hivyo Binadamu sisi peke yake ndo alituumba kwa mkono wake tena kwa sura na mfano wake Nesai Kwa hiyo, kwa kutamuka iwe, iwe kutenga maji na nchikavu ya kajitenga, giza na nuru vi kajitenga. Ni kwa kutamuka kwake. Na kama sisi tumeungo kwa sura na mfano wake, inamana tukitamuka pia uenda kuna vitu vinaweza vikawa. Sasa we mtu wakikutamukia kukuita bahati mbaya, auoni kama uenda ikawa ni tatizo same flan. Sia baba, hakuna malefu, ya logo saanicha. Hmm. Na katika maisha kila mtu anjia ya taake mm. Na ndomana ya ndiko fazu kufa na sida kumule ya kataba mm. Awa binafsi binafsi hi Simama na nafsi yako Na simama na kwa kilu lichoki ya mm. Kwa sababu Utaka chokia minu ndicho kita chokupa Na ndicho kita chokufikisha pala unapotaka mm. Kwa mima zingilangu lopitia mm. Kwa hika luchonivisha babu mm. Nafamu 
alinivisha kwa maana mm. na sio kunipoteza kama kunipoteza ningenipoteza kule mm. sasa mimi ushauri wangu kwenye bahati lile neno mbaya basi lingeondoka ukaitwa tu bahati sahi so kwa hiyo sio mbaya kwa hiyo sio mbaya yeah. basi uitwe bahati sahi na umtegemee Mwenyezi Mungu inshallah usitegemee peti inshallah sawa Je, yeah, hii peti sasa mimi tunarudi kwa kwenye peti kwa sababu nimekuuliza kuhusu na familia unasema unahisi utamtesa mtoto wa mtu na nini na nini mm. vitu kama hivyo. Yeah. Umeshawahi kuwa kwenye mahusiano unasema unaogopa pia usije ukaingia ukaumizwa zaidi kwa sababu umebeba maumivu. Ah mimi kama mwanaume mahusiano nayo lakini yeah. mahusiano yangu mimi mm. sio kama mahusiano ya wenzangu. Yeah. Si mahusiano yale pale kusema permanent mimi sina. Mm. Una, unasubiri nini ili uweze kuwa nayo au unaangalia kigezo gani? Ndio semu fan na mimi kidogo. Hata at least nimiliki hata kitanda cha kulala basi. Mm. Hata mwanamke ukiongea naye kidogo yuko nyumbani naye kakaa miguu inachochomia. Si tunaishi mm. Kiswahili. Sometimes maji yaogoko sasa ishaingia maji yaogoko chumbani. Mtoto wangu anasema mawima kama wewe unaposimama. Um, maji yanaingia ndani mbona zinaishi? Mimi naishi vabovu, siishi pazuri, sina maisha. Mm. Aweza kuvumilia ali yangu mimi. Mm. Ndio nika kaa kutwa na kula mara moja. Mm. Ataweza kuvumilia. Hawaamini pengine kwa kuanza pamoja mkashirikiana mkatengeneza maisha kama mtakutana ambaye atakuvumilia. Hayo ndio naogopa kwa sababu ya wenzangu na yaona wanavyofanywa. Siri ya ndani na kuwa ndani. Mm. Ikisha toka nje so siri. Mm. Leo ni mechi ya 3 unapigiwa usoni na wewe mwenyewe kwa macho yako unashuhudia. Kesho Ka, utasubutu. Kapewa 3 afu anampigia nani? Anampigia usoni. Mpe mtoto wa shule. Atakizoza watoto wa shule. Eh, fa mambo yako. Sasa kwa nini wanawake wote ni sawa brother? Unajua wasiwasi ni akili. Mm. Usikulupuke mwisho muda upate majuto. Inakuwa tatizo. Kabla kufanya anza kusense akili yako, mm. ndio ufike lengo. Bila kufikiria uwezo ukapata maana. Na hao nafahamu mapenzi ni mazuri, mapenzi matamu. Kwa sababu hamna msopo, mtu asopenda kupata faraja katika maisha yake. Mm. Kwa sababu mimi naongea hivi, wewe haupo karibu na ndugu zako wa wazazi. Nikweli. Upo na marafiki tu. Nikweli. Hauna mtoto, Nikweli. hauna mke. Nikweli. Unasubiri mpaka maisha yawe mazuri. Unaamini kwamba maisha yakiwa mazuri kimpata yeye mwanamke siku Mwenyezi Mungu ka kaondoa au kabadilisha upepo kwa muda mfupi tu na ulimpata kwenye maisha mazuri. Mtaweza kuendelea? Tutaheshimiana. Kwa sababu natumaini mtakaponasa sitopapoteza. Nilipotoka mbali mm. na ajua changamoto gani zimetokea. Ila maana ukipata sitokichezea. na tumaini tutafika. Kwamba utakavyoenda ni kupanda hakuna kushuka. Kushuka upo mm. mipango ya Mungu lakini aso kwa akili yangu. Mm. Sizani. Nitasimama kwa nafasi yangu. Natangaza nitakotoka wapi? Ila kuna kuna baadhi ya watu pia hawaangalii mtu ana fedha. Hawaangalii umetoka wapi una nini. Wachache sana. Wachache sana baba. Wachache sana sana sana. sana. Na na leo tangasema kitu kimoja. Mm. Kwa dunia ya kuna sasa hivi. Kama yupo ambaye anakutazama. Kama yupo. Mm. Aweza kanipenda mimi kama kweli ana akili zake timamu. Mm. Anajua nini maana ya maisha. Mm. Atajua tu yani atanitazama. Mm. Atonipenda mm. labda atanitamani. Mm. Sio atanipenda mimi. Mm. Sina sura nzuri. Vazi zuri sina, pakula hapa zuri sina. Kipi atanipenda nacho mimi? Hakuna. Kwa ni upendo unaangalia vitu gani? <laughs> Nafahamu mapenzi hisia, mm. lakini hisia ziwezi ka sense bila kitu fulani hata. Ambacho ni? Mwanamke hataki matunzo. Mm. Sawa. Mm. Mwanamke hataki kuonekana kama anakuonekana wenzake. Mm. Afu mwanamke kuna kitu fulani anachokihitaji kwamba anachokitaka katabia kipata. Mm. Mbona? Wewe cha kumpa una. Mm. Cha pili 
hata hata dagaa ukanga naye anakuwa anapata kwa wakati mm. so muda mwingine awe anamfikiria dagaa sasa kuna mwingine pengine katika hivyo kajitosheleza sahi nampa chance karibu eh ana sema jengaka hivyo sawa tuachane na huko hey. Mimi nimekusikiliza nimekuelewa kwa mtazamaji kakusikiliza kakuelewa kama kuna chochote unaweza uka, uka share nasi kupitia uwanja wa comment unaweza uka share nasi kupitia mawasiliano ambayo unaona hapo unaweza yeah. kutupigia simu moja kwa moja mimi sina la ziada nasubiri kwa hamu kubwa hili na liahidi Mwenyezi Mungu akitupa uzima ikimpendeza yeye na kama itatufaa kwa pamoja tufike yeah. siku moja hapo Morogoro. Kwa nani kutazama ambaye yuko maeneo ya kule? Tuna watu Morogoro wanaofuatilia Tiki TV. Yeah. Tukumbushe vizuri umesema panaitwaje kile kijiji? Matombo Milawilila. Matombo Milawilila. Mm. Familia mzee nani? Ile familia mzee Ramadhani Simba. Ramadhani Simba. Simba yeah. Matombo Milawilila Morogoro. Yeah. Kama wanakutazama wazazi leo hatujui familia yako wanakutazama wazazi kwa kile walichokifanya pengine hawajui uko wapi hawajui nini kiliendelea lakini wanakutazama sasa hivi mm. au ndugu wa familia au majirani pale wanakutazama yeah. una kipi cha kuwaambia kuelekea kwenye familia na kwa kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako Yaani ninachoambia kitu kikubwa kwamba kwanza wajifunze tuanze kwa wazazi wako kwanza unaona kwa wazazi wajifunze kitu kimoja mkono wenyewe wa wakati unaosho na hifadhiwa mm. cha kwanza mm. cha pili na nondo si chololo mm. kwa sababu leo ni kwa kwangu kipindi gani ni kwa kwangu mimi leo nimfanikiwa ni napata maisha wataka nini watataka nini kwangu ukasaidie ukasaidie mm. kule alisaidia na mungu Mungu alisaidia. Eh. Yeah. Baada ya Mungu, Mungu alimuongoza nani? Aliotumia watu. Aliotumia watu. Mm. Basi mimi nafsi yangu itaruhusu kule kuangalia wao itawaruhusu kuangalia wale watu wanasaidia. Wote kwa pamoja. Wote kwa pamoja. Basi ishawa watu muombe Mungu sasa kuongea mengi. Sawa. Sasa kwa upande wa wa ndugu, wazazi mm. au na chochote cha kuambia kingine zaidi ya hicho? Pengine umewamis, unatamani kuwaona. Cha kuambia, cha kwanza cha kuambia. Mm. Wapende sana ndugu zangu walobaki. Wasio wakafanyia kama hayo yalitokea mimi. Mm. <laughs> Afu atambue. Kila binadamu ana thamani yake na ana kizazi za kuishi duniani. Mm. Sawa. Mm. Washadaki na dunia kwa sababu ya maisha tu. Mm. Kuna leo na kesho. Uwezi jua kesho yako ipoje? Mm. Mbona? Na uwezi ukafahamu hata kukuja kusaidia wewe nani? Mm. Na atakuja kukuzika wewe nani? tupendane sana utukane si wote binadamu na kila binadamu aliyewahi Mungu anamleta kwa kusudi lake duniani mm. tupendane sana na wapenda sana Uzuzu. sema na shindo kufika nyumbani kutoka na mazingira ambayo unifanyia sawa yeah kwa wanaoifuatilia wana familia wa Tiki TV kutokea Morogoro au pengine wewe ni mkazi wa hapo Matombo lakini upo nje ya Morogoro kwa sasa pengine unaifahamu historia yoyote ya familia hii unaweza ukatushirikisha kupitia uwanja comment tutazipitia lakini pia unaweza kutupigia kupitia mawasiliano yaliyoko hapo sina la ziada ninatamani kujua kilichotokea kwenye familia ninatamani siku moja kama nilivyosema kufika na kuleta mwendelezo wa habari hii Naamini kwa uwezo wa Mungu tutafanikiwa. Sina wa ziada, nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye bye kwa sasa.